ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കംസ് ടു ജോസ് കിച്ചൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് ആണ് കൂടുതൽ വെജിറ്റബിളും ചിക്കനും ഇട്ട് നൂഡിൽസിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് ഒരു ചി ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് അതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് എഗ്ഗ് പിന്നെ ഒരു ഒരു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാമിൻ്റെ ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് ആണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം മാത്രമേ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ അതൊരു മൂന്ന് പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടാകും കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ക്യാബേജ് ബീൻസ് പിന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം മുളവും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വെജിറ്റബിളും ചിക്കനും കൂടുതലായിട്ടിട്ട് നൂഡിൽസിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നൂഡിൽസാണ് ഇത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചിക്കനെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കും അതിനുശേഷം ആ നൂഡിൽസിനെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യും നൂഡിൽസിനെ ഒരു ടു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് എടുക്കണം പിന്നെ അതിനെ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാൽ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒട്ടാതിരിക്കും നമ്മൾ എന്നിട്ട് ആ വെജിറ്റബിൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നാലും നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും വെജിറ്റബിൾ കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൊടുത്താൽ അവർ സുഖമായിട്ട് കഴിച്ചു അതായത് നൂഡിൽസ് ആണെന്ന് വെച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നൂഡിൽസിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചിട്ട് വെജിറ്റബിളും ചിക്കനും കൂട്ടിയത് നമ്മൾ ആ ചിക്കനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പീ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു നമ്മൾ എന്നിട്ട് പാനിനകത്ത് ശാല എണ്ണ വെച്ചിട്ട് ആ ചിക്കനെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം അപ്പം ഒരു കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ക്രിസ്പ്നെസ് തോന്നും അത് ഓപ്ഷനിലാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ആ ചിക്കനെ ചൂടാക്കി എടുക്കണം ചൂടാക്കണോ എന്ന് നിയമം ഒന്നുമില്ല സമയമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ചൂടാക്കുക അത് വേണമെങ്കിലും അതിനകത്തേക്ക് ഇടാം എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മുട്ട വെച്ചിട്ട് അതിനൊന്ന് ചിക്കിപ്പൊരിച്ച് എടുക്കണം ഇച്ചിരി പെപ്പറും സോൾട്ടും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചിക്കിപ്പൊരിച്ച് എടുക്കണം ഇത് അതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നൂഡിൽസിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറച്ചാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കൂടുതൽ ചേർത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആകുന്നവരെ ചിക്കിപ്പൊരിച്ച് എടുക്കണം ആ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ മുട്ടയെ എന്നിട്ട് ആ മുട്ട ചിക്കി പൊരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ശേഷം ഒരു ഒരു പാനിനകത്ത് കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്ത് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ആ ക്യാരറ്റും ബീൻസും അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്നത് ഫൈനായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റും ബീൻസും കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ക്യാപ്സിക്കം മുളവും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് സോഗി ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഇതിനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അതൊന്ന് നല്ല ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ഒന്ന് സ്പ്രേ ഫൈ ചെയ്ത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ആ ഒരു മിനി ഒരു മിനിറ്റ് മതി അതിനുശേഷം അതിനകത്തെ കുറച്ച് ആ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാബേജും കൂട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി ഒന്ന് ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി ഒരുപാട് അങ്ങ് സോഗിയായ നൂഡിൽസിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് പോകും എന്നിട്ട് അതിനെ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ആ ക്യാപ്സിക്കം മുളകിനെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കം മുളകിനെ ഒന്ന് സ്റ്റിർ ഫ്രൈ ചെയ്ത് അതും കൂടെ മാറ്റി അങ്ങ് സൈഡിലേക്ക് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തെ അത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും പല പല വേവ് ആയതുകൊണ്ട് അതങ്ങ് സോഗിയായി പോകും അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം അതിനെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനകത്ത് കുറച്ച് സോയ സോസ് സോസൊക്കെ അവനവൻ്റെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും ഞാൻ കുറച്ച് കുറേച്ചാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇച്ചിരി കുറച്ച് ചില്ലി സോസ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ ചില്ലി സോസ് കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫൈനായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചൂടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും എഗ്ഗും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനെ ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കണം കുറച്ച് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ